வெல்கம் டு ஹிமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து இப்போ சீசன்ல இருக்குது அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன பண்ண போறோம்னா அதை வச்சு ஒரு சப்பாத்தி செய்ய போறேன் வாங்க இப்ப நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் இப்போ சப்பாத்தி செய்யறதுக்கு ரெண்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து பாதியை கட் பண்ணிக்கிறேன் பாதியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முழுசாக போட முடியாது குக்கரில் நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை குக்கரில் சேர்த்து வேக வைக்கலாம் உப்பெல்லாம் எதுவும் போட வேணாம் அப்படியே வேக வச்சுக்கோங்க மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் வச்சு பார்ப்போம் வேகலைனா திரும்ப ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது சக்கரை வளைக்கிழங்கு சட்டுன்னு வெந்துடும் அதனால் மூணு விசில் மட்டும் வைக்கிறேன் மூணு விசிலுக்கே நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதோட தோலை உரிச்சிக்கலாம் இப்போ சீசன் தான் இப்போ சிவராத்திரி வருது பார்த்திங்களா அது சீசன் தான் நல்லாயிருக்கும் வாங்கி பாருங்கள் இதை நம்ம சும்மா அவிச்சு கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் பொரியல் செய்யலாம் பொரியல் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க போட்டிருக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா போடுறேன் இது எல்லா தோலையுமே உரிச்சிக்கோங்க எங்கள் ஊர்லலாம் சிவராத்திரி அன்றைக்கி நைட்டு வந்து சாமி கும்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து அவிச்சு கொடுத்துருவாங்க எப்படியும் வந்து ஃபேமிலியோடு எல்லாமே வரும் ஒம்பது பத்து மணிக்கெலாம் போயிடுவோம்ல அப்போ இதை வந்து ஃபுல்லாக அவிச்சு கொடுத்துருவாங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு சுண்டல் எல்லாமே இருக்கும் அவிச்சு கொடுத்துருவாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எழுந்துட்டு இருக்கணும்ல எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் பன்னெண்டு மணிக்கு சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வருவோம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையுமே தோல் உரிச்சி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை மசிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா உடச்சி போட்டுருங்க இதை இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கிறேன் கிழங்கு சுத்தமாக தெரியக்கூடாது நல்லா பேஸ்ட்டாக மசிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு மசிச்சுக்கிறேன் நல்லா பேஸ்ட்டாக மசிச்சிக்க முடியும் இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு நம்ம வந்து கோதுமை மாவுக்கு சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இது வந்து மிக்சியில் போட்டு லேஸாக குற குறப்பாக அடித்து எடுத்துருக்கிறேன் மிளகாவத்தில் இது கூட பொடிசாக கட் பண்ண மல்லி இலை இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோதுமையை சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டோடனே நல்லா வாசமாக இருக்குது இப்போ இது கூட ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க சில குழந்தைங்க வந்து இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்பாத்தி கூடவே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த காலத்து குழந்தைங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கிழங்குலாம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி கொடுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க அந்த மாவும் நம்ம மசிச்சு வச்சோம்ல கிழங்கு ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பிரட்டி வச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சப்பாத்தி தேய்க்கலாம் இப்படி கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க ஊறட்டும் இப்போ மாவு இந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்குது இப்போ சப்பாத்தி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க குட்டி குட்டியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாகவே மாவு எடுத்து உருட்டிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா உருட்டிக்கோங்க விரிசல் இல்லாமல் கோதுமை மாவில் இந்த மாதிரி தடவிட்டு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி ஊட்டலாம் ரவுண்டாக உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படி ரவுண்டாக வரலன்னா எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த மாதிரி உருட்டிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் ஏதாவது வச்சு அப்படியே அச்சு எடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் 
இது வந்து கிழங்கு போட்டு பிரட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதனால் வந்து நெல் நெல்லுன்னு இருக்கும் ஒரு சப்பாத்தி உருட்டி பார்த்தேன் இப்போ சுட்டு பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் என் பையன்லாம் அதை சாப்பிட மாட்டோம் அந்த கிழங்கு சாப்பிட மாட்டோம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா அவனுக்கு தெரியாது எவ்வளோ செஞ்சனே தெரியாது இந்த கிழங்கில் வந்து ஆல்ரெடி இனிப்பு இருக்கும் ஸோ சப்பாத்தியும் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக இனிப்பாக தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தோசைக்கல் காய் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேணாம் சிம்மில் வச்சு வேகட்டும் இப்போ நமக்கு வந்து கிழங்கு வேக வேண்டாம் கிழங்கு வந்து ஆல்ரெடி வெந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு வந்து கோதுமை மாவு மட்டும்தான் வேகணும் அதனால் சிம்லே வச்சு வேக வைங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா சட்டுன்னு கருகிடும் இதுக்கு இதுக்கு எதுவுமே வேணாம் சும்மாவே நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் சட்னி வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவும் வேணாம் சும்மாவே வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எனக்கு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் கிழங்கு வந்து கேஸ் பிடிக்குமோனு பயப்பட வேண்டாம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பயம் இல்லாமல் சாப்பிடுங்க இப்போ சப்பாத்தி ரெடி நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சப்பாத்தி சுட்டுட்டேன் பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா மிச்சம் இருக்கிறதையும் சுட்டுக்கிறேன் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா முதல் நாளே வந்து கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து மசித்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க இந்த நம்ம போட்டோம்ல எல்லா பொருளையுமே போட்டு பெரட்டி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா கோதுமை மாவு கூட போட்டு பெரட்டி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் மறுநாள் காலையில் எடுத்து ஒரு சுடுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியே எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் சில்லா சாரணோடனே எடுத்து சுட்டுக்கலாம் அப்படிலாம் வேண்டாம் நமக்கு வந்து கிழங்கு மட்டும் வேக வச்சா போதும்னு நினச்சிங்கன்னா கிழங்கு மட்டும் வேக வச்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க இப்போது நமக்கு சப்பாத்தி ரெடி எப்படி மடகுது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு செம்ம டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இதே ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ